Chegou a nova season do Arena of Valor E no vídeo de hoje eu vou te trazer uma tier list atualizada Dos melhores off metas que a gente tem na season 25 do Arena of Valor Mas antes de iniciar esse vídeo, quero muito pedir pra você deixar seu like aí Se você ainda não deixou, confere aí embaixo se você tá inscrito aqui no canal Porque o YouTube anda tirando as inscrições dos canais E isso anda atrapalhando bastante o desenvolvimento do canal Então inscreva-se aí, caso você não tiver inscrito E se caso você tiver Ative as notificações para você nunca perder nenhum conteúdo aqui do canal E bora que bora, sem mais enrolação, chat Estou aqui com a tier list aberta dos melhores off-metas do Arena Valor, tá bom? Off-meta são aqueles heróis que você coloca em outras funções E ele consegue desempenhar uma bela função dentro disso aí Se a gente começar de cima para baixo, a gente tem o pior, pior off-meta D, C, B, A, S e o melhor off meta, tá bom? Essa list aqui eu tinha pegado do Shiro, mas também adicionei algumas coisas que foram da minha opinião. Foi poucas coisas, mas que eu acho que ficou bem legal e bem completa, tá bom? Já adicionei a nova heroína Bonnie aqui, que é uma DC, mas que ela também pode ser usada em outros lugares até então, tá bom? Até então, pegando isso de outras regiões, vamos ver se vai encaixar aqui pro nosso servidor, ok? Mas bora lá! Começando com o pior meta, a gente tem aqui a nossa querida Kafne como jungle. Hoje os jungles é, do Arena Valor é, foi tirado muitos ADCs, né? Antigamente até que encaixava mais ter ADC dentro do jogo, mas hoje em dia ter ADC ali como é, jungle atrapalha muito e a Kafne foi totalmente retirada aí dessa meta. Aqui no D a gente tem também a nossa querida Marja como top laner, tá? A Marja atualmente, velho, ela só encaixa mesmo no top, tá? Até mesmo no mid dificulta muito ela, então top é a melhor opção pra ela. Temos a Dextra como suporte, mas infelizmente a Dextra hoje, ela tá no D. Por isso mesmo, velho, ela tá fraca, tanto na tier list normal quanto nas off metas. Ela é muito fraca, tá ligado? Então, ela toma muito nerf, o corta-cura atrapalha ela muito. Então, principalmente como suporte, não encaixa a mesma coisa do Kong. É um bom jungle, tá? Como jungle é meta, até mesmo como top lane é meta, mas como suporte não encaixa. A Alice ali é na rota como ADC, sim, ela seria a carry do time, também não encaixa. E Char com dano crítico é bem, bem, bem exótico, mas também tá bem off, é, dentro da off meta, tá na tá, 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 B. E a Char como jungle também não encaixa. A Char, pra quem joga Ron of Kings, ela sonha em ser o Aguto, né? É, se ela fosse igual o Aguto, certeza que seria bem mais forte, principalmente na jungle. Já não sei, aí a gente tem o Orma é, como top laner. Eu gosto do Orma como top laner, mas... Depende de circunstâncias. E tem outros top laners que aí peca muito na clean wave e na rotatividade, né? Acho que o top laner hoje tem que ser um área que tenha muita mobilidade. Então não se se encaixa tanto. Temos a Oya ali no top. Aí ela já pega na questão da, da rotatividade. Mas peca ali na questão do farm, né? Ela precisa farmar para ter um late game forte. Então isso complica. Chogna no mid, pouca clean wave. Dependeria muito do outro tanque que tiver com ele ou suporte. Não se encaixaria, tá? Ah, é a mesma coisa, caiu demais, tá muito nerf, foi retirado totalmente de qualquer função dentro do jogo. Emily Mid não encaixa por causa da, do hoje da regen de mana, né? Hoje a gente tá com problemas aí de regen de mana, você teria que fazer ela com dano mágico, então não, seria, não sei se seria legal, tá? Miganga Jungle também, é, dependeria muito do time, um follow-up do time, se não tomar em verde. E também a Clean Wave ali, você fazer a jungle rapidamente, então seria uma dificuldade maior. Dá pra fazer... Dá, mas seria muito difícil. Assim como Malote, Airy, Kill Groof, Alain, Dextra também passa pela mesma. O Alain até que encaixa mais, que ele tem uma clima até maior, mas eu sinto que ele, como top, é, faz uma função até melhor, ok? Temos o Batman ali como carry do time. Já vi cedo feito até em campeonato de Arena Valor, mas é muito característico. Ele teria que ficar muito bem posicionado para quando chegar um inimigo ali, ele só chega e estoura, tá ligado? Ele só chega e estoura o cara. Mas o cara tem que jogar muito de qualquer off-meta, né? Você colocar um off-meta, você tem que ser um pro player com o herói, tem que ser o seu main ali, você conseguir retirar o máximo do herói para conseguir fazer uma função, com Batman seria a mesma coisa, a Tara até que, exemplo, controlar a comp, dá para fazer uma Tara suporte, Valheim, o problema ali do Valheim é, ele vai ter o controle, né, por causa dos Gladius, mas ele não vai ter sustain, né, então fica bem complicado você ter um ADC como suporte, a Crix também encaixaria nesse mesmo problema, né, ela tem um controle, tem a Clean Wave, tem a ult em área, mas e sustain? Hoje atrapalha. Vejo hoje no jogo heróis com mais sustain. Ou uma heroína que dá algum rede de HP, como a Ellen. Que a gente vai falar mais pra frente, ok? Subindo aqui pra B, a gente já tem ali entrando no top meta dos off. 
meta, tá ligado? Dos off pick. Vamos ver aqui, ó. Temos o Batman como top, gosto muito, tá? Do Batman como top, por causa para roubar a jungle adversária, para ser um elemento surpresa ali e por causa da rotação, né? Mesma coisa da Sinister, também gosto muito. Batman no mid, não curto muito. Mesma coisa da Kira, eu acho que tira um potencial de Marina muito bom. Mas se você quiser fazer o um time mais agressivo e ela dá dano mágico, dá também. Victor, aí você pe pegaria um herói com mais mobilidade. Então você queria deixar o seu time mais móvel e mais agressivo. Funciona. Até mesmo uns mains Rictus, Conker. Pega o Victor, deixa a top lane mais frisada, principalmente se você estiver contra um top lane que tem menos mobilidade e mais pesadão, você deixa a top lane frisada, pega o Victor, fica no mid e rotaciona junto ali do bot, né, e com o jungle, então onde com o jungle for você vai atrás e quando precisar você corre lá, já que você tem velocidade de movimento para você é passivo, você consegue é, chegar rapidamente no top, então ajuda aí na questão da mobilidade dentro do mapa, bate como suporte Curto também, mas tem um outro que eu curto mais, ok? Emily já foi boa como suporte, tá? É, já, eu mesmo já cheguei a usar muito Emily de suporte. Hoje em dia eu nem encaixa tanto que ela larga tanta pancada. Ficaria muito dependente da Ultimate. E a Emily hoje é bastante boa com crítico, né? Então ajudaria até mais. E ainda mais com a, a pouca possibilidade de ter regen de mana. Atrapalha muito esse, essa, essa questão aí. Até Django passa por aquilo da questão da demora de fazer a jungle, então seria um jungle que ia demorar muito para fazer os objetivos da jungle, seria complicado isso. Tite também é um suporte legal, entra naquela mesa da Tara, né? Nesse caso o time trollado dá precisa fazer de suporte, por causa que ele tem é, o controle, ele tem um dash bem legal, ele ganha bastante é, shield, então ele consegue ganhar, dar um pouco de pancada, ele dá lentidão, então é um cara interessante. Gosto também, pegando aqui o Chris. Gosto dele, o Crash, né, o Tutubarão, gosto dele no top, acho ele interessante, mas ele é muito pesadão, né. Então pega naquilo que você pegar um top lane com mais mobilidade, seu time vai ficar muito ali na desvantagem na hora das TFs. Mesma coisa do Chao Gnar, pouca clean wave e pouca mobilidade, por mais que ele ganhe velocidade de movimento na sua passiva, tá bom? Miguel o suporte também passa por aquilo, é, vai ser um cara que vai explodir todo mundo, mas não vai conseguir parar. Porque ele não tem controle, tá? Diferente do Aleister, que é interessante em certas circunstâncias para parar na Croft, Penny, a própria Kira e tal. É, assassinos que vão agressivar para cima do DC. O Aleister é uma boa opção como suporte, tá bom? Gosto sim, mas aí precisaria de ter um top e um, e um jungle com mais sustain. Então você faz um Aleister é, top, você faz um Aleister suporte, aí você teria que ter um top, colocar um Malote, ou um Kill, um, um kill Groof. Ou o Christ, você bota tomar Ruxi no top, bota até mesmo o Volcat no top. Aí você tem que pensar na composição melhor é pra você fazer. Ixá top, eu não curto que eu não gosto da Ixá, tá? Fechando aqui a tier B. Subindo na tier A, a gente tem Valhai dando mágico, bom, tá? A única coisa que sobra hoje no Valhai é ele dando mágico, tá? Temos o Zil mid, é interessante, boa que vejo, mobilidade, dá pra fazer. É, também dando no mágico, né? A net é muito normal você fazer suporte no mid. A Aya era até mais usado, mas como ela foi muito nerfada, ela deixou de ser. Veris entra na equipe do Tite, né? Ali ela é uma heroína que tem muita é, boa mobilidade, aguenta muita pancada, tem um regime de HP sensacional e tem muito dano, né? Então seria muito interessante. Timmy com dano mágico, Alice com dano mágico, é, com cajado na perfuração mágica, né? É, o Rui com dano mágico, é, hum. o Kong no top, gosto muito, tá, ele até tá S tier, na tier list geral do Arena, Zil, nunca cheguei a ver, tá, Mirage também gosto muito, gosto muito, mas eu gosto do Mirage como tanque suporte também, tá, gosto muito, Bom Rai com dano crítico, brilho top, hum, pouquíssimo usado aqui, o brilho como, super, como ADC no nosso jogo, pouquíssimo usado, Hulker também é muito chato, Hulker na jungle, insuportável, tá tomando um nojo de Hulker. Aí aqui a gente tem o Ryoma, Victor e Volkat como é, suporte. Fane mid, ok, mas aí a questão da Clean Wave e da mana, né, então ele ficaria sem um blue ali, tem ali que ver como que seria isso. Ryoma mid e Bonnie mid, ok, a nova heroína Bonnie mid, porque é uma heroína que dá pra ser encaixada assim. Vamos ver se aqui no nosso servidor vai ser usado, já que ela chegou hoje, né, no dia 12 para o nosso servidor, e avisando que eu vou testar a Bonnie hoje em live, tá? O link do meu canal de live está aqui na descrição, e eu também faço live aqui no YouTube, a partir das 15h30, vou testar em live, colar na live, espero vocês, tá? 
Chegando aqui pro S, já coloquei a Bonnie como suporte também. Dá pra fazer, legalzinho, pô. Dá pra fazer, eu vi isso em outros servidores. Não sei se vai encaixar aqui, tá? Eu peguei Bonnie de suporte e a DC pra ver se daria pra encaixar no nosso servidor. Provavelmente não vai dar, porque o pessoal não gosta desse pick aleatório. Mas eu coloquei, assim como o Murad também eu gosto demais como suporte. Ruxi também eu gosto muito. Betty Jungle pra mim... Tá, já tá mais do que meta, muito forte. A velha está muito forte, né? Scans também gosta, muita clima de mobilidade e sustém, tá? E uma lógica com crítico hoje tá meta, muito forte. Mas ele não tá meta, tipo assim. No top ele não é meta. Porque eu tava. O Vini até me, me deu esse adendo. Pouca mobilidade e clean wave, né? Então ele sofre. Um dia desse eu cheguei contra o Victor. Tomei, tá ligado? Eu tive que ab abrir mão, guivar o meu top pra ajudar o time, porque o Victor tava macetando na rotação. E é complicado isso mesmo. Já ali nos melhores, off metas eu acho que ele todo mundo vai concordar. Shen é o top hoje, tá muito forte por causa da sua ultimate. Tem a possibilidade de ajudar na TF, dando shield, dando HP. Então é muito bom. Ela andou jungle, um dos melhores jungle que a gente tem. Um, um dos únicos ADC que consegue ser dan é jungle, tá S mais tier. E nosso querido Turin também jungle, tá muito forte. Mesmo ele tendo tomado o nerf, tá bom? Então essa é a tier list é, do off meta. Algo de errado, algo que você não gostou, algo que você quer mudar ou fazer sua tier list. Use os comentários aqui para isso, tá bom? Mas é isso aí. Muito obrigado por todos que estão vendo o vídeo até aqui. Se está vendo o vídeo até aqui, é porque você gostou. Se você gosta do conteúdo, deixe seu like aí. Se você ainda não deixou, se inscreva no canal caso não for inscrito. Ative as notificações, compartilhe o vídeo. Para geral, também quero lembrar que minhas redes sociais, junto com o meu canal de lives, meu canal de cortes, tudo aqui na descrição e também na, no comentário fixado, tá bom? Mas é isso aí. Torce o membro do canal para ajudar a crescer ainda mais. E aí, valeu, falou e eu fui. Tchau!